Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский дневник «Очень» многодетной мамой и канал «Мать-героиня». Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и, конечно же, писать комментарии. Ну что, ребята, давайте пройдемся с вами по некоторым интересным моментам. Вы знаете, мне так понравилось, когда на последнем стриме Лёлька несколько раз тыкала в экран бетономешалкой и демонстрировала нам, зрителям, мол, смотрите, смотрите, какую бетономешалку хотим мы с Гришей. Вот смотрите, есть вот такая вот там за 37 тысяч рублей, да? А есть вот за 31 тысячу. Ну, какая подойдет, такая подойдет, там уже, мол, потом посмотрим. Ну, говорит, Гриша работал с такой бетономешалкой, знает прекрасно эту фирму и сказал, что она просто замечательно ему понравилась. О, как, друзья мои! То есть, я бы сказала, таможня дает добро. Гришаня дал добро на эту бетономешалку. Поберуха, ты знаешь, лучше бы твой суповой набор Гришаня выдал бы тебе денежки на эту бетономешалку, раз вам так она жизненно необходима, раз так она вам нужна, раз вы без нее, ну, сейчас если вы быть не можете, вот дал бы твой золотой мужчинка денег на эту бетономешалку. Тем более, учитывая тот самый момент, что она вам действительно, как ты говоришь, очень, ну очень, ну очень при очень нужна. А вообще там, конечно же, писали им в комментариях, да, и по поводу того, что, а можно было бы приобрести и бэушную тысяч за 10. Ну что вы, ну о чем вы говорите? Ну, Люля ведь объясняет русским языком, что если они за что-то берутся вместе с Гришей, то это будет просто какой-то огромный, огромный проект, друзья мои, мегапроектище. И, соответственно, если покупать бетономешалку, то она, конечно же, должна быть новая. Естественно, Лёлька любит все самое дорогое и самое хорошее. Да-да, и желательно, как говорится, за чужой счет. Вернее, не так. Всегда за чужой счет. Далее, друзья мои, Лёлька начала рассказывать о том, какие у нее взаимоотношения с Мариной. Но если кто не в курсе, Марина – это бывшая жена Григория. Так вот, она рассказывает, ой, а мы, говорит, когда приезжаем туда, говорит, в дом к Марине к детям, мы, говорит, с ней всегда так хорошо общаемся. О как, друзья мои! То Лёлька рассказывала, что Гриша сам туда ездит к детям, да, и привозит детей к себе. А оказывается, Лёлька составляет Гришане компанию. Вы знаете, мне кажется, это неспроста. Та самая поберуха, которая как раз-таки на последнем стриме и кричала о том, что нет-нет-нет, я не ревную своего мужа, муж не ревнует меня тоже. Я вот думаю, что, скорее всего, Лёлька не просто так таскается к этой Марине, Возможно, переживает, что Гриша все-таки, ну, неровно дышит к своей бывшей жене, друзья мои. А как знать, что там происходит на самом деле? Ведь ни для кого не секрет, что как раз-таки Марина бросила Гриху и сошлась с каким-то там другим мужчиной. В общем, Лёлька рассказывает, что когда они встречаются с Мариной, Марина ее обнимает и говорит, ой, я так рада за вас с Гришей. Я так рада за то, что у вас все получилось, что у вас вы, ста, вы вместе. И говорит, Марина даже признается в том, что она всегда была уверена в том, что Лёля с Гришей будут вместе. Ребят, вы знаете, ну, собственно, да, видимо, еще тогда, три года назад, помните, когда был совместный стрим, когда Лёлька приехала в гости к Козлодоевым, и там была чита Козлодоевых, там была поберуха, и там был Гриша со своей тогда еще женой Мариной. Видимо, Марина поняла прекрасно, что из себя представляет Лёлька, да, что она не просто, не проста, как говорится, не простая штучка-дрючка, что она слаба на одно место и скажет, да, такая мимо 
мужика спокойно не пройдет, да, ну или не даст мужику мимо себя спокойно пройти. Короче, у Лёльки муха без билета не пролетит. Поэтому, видимо, Марина прекрасно поняла, узнав, что Гришаня начал работать у Лёльки, наверное, та смекнула, что Лёлька его, конечно же, как паучиха, сразу же зарканит в свои сети, друзья мои, в свою паутину. И говорит, да-да, мы даже с Мариной обнимаемся, и вообще это хорошо, поддерживать прекрасные отношения. Сейчас она мне своих детей сплавила, а потом и я могу ей своих детей отдать. Ребят, вот знаете, вот смотришь на поберуху, ей лишь бы кого-то куда-то отдать. Вот кажется, она и так своими детьми не занимается от слова совсем. Ну, лишь бы куда-то отдать. И вот, кстати, что касается Марины, да? Мы-то с вами говорили о том, что вот Марина, 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 да какая нормальная женщина отдаст поберухе своих детей, пусть даже там на какие-то выходные или там пожить вместе и так далее. Но давайте по чесноку, мы с вами знать не знаем эту Марину, что она из себя представляет. Может быть, она такая же придурочная, как и Лёлька. Может быть, такой же, конечно же, может быть. Не стоит забывать, что у них одно окружение, она точно так же жила с Гришей, общалась с Козлодоевыми, да, а и, собственно, ну, если она так спокойно говорила, и Лёлька в открытую произносила, что кто-то из Гришных детей, возможно, будет жить вместе с Поберухой, ребят, а я, кстати, нисколько не удивлюсь. Может быть, эта Марина хочет, знаете, больше времени уделять своей личной жизни. Мы же не знаем, что это за Марина вообще за та еще штучка, как говорится. Может быть, она такая же, как и Лёлька. Может быть, может быть, конечно же, вполне себе очень даже может быть. Поэтому, ну, хотя с другой стороны и Лёльке соврать, да, ну, с другой стороны, если Марина ее привечает, как она говорит, да, хотя, опять же, ну, даже если они видятся, все равно даже может тоже посмотреть какой-то там стрим, да, и увидеть, что Лёлька врет и говорит какую-то неправду, да, то есть она могла бы ей, по идее, высказать, сказать, что ты врешь, я не собираюсь тебе своих там детей отдавать, да, пусть даже там на какое-то время, чтобы они жили с тобой, ну, может быть, может быть, действительно, там такой момент и есть. Короче, поберухи лишь бы куда-то сплавить своих детей. Мне понравилось комментарий по этому поводу под стримом ей там написали оля а когда же вам заниматься детьми сколько же вы решили еще детей рожать вы решили всех приплюнуть в книгу рекордов гиннесса попасть да друзья мои мне кажется лёльки вообще плевать сколько она родит помните когда еще пару лет назад она была вместе с шуриком они еще тогда смеялись ржали гоготали и лёлька говорила да да давай еще там тебе десяток рожу ну да, сейчас и сейчас продолжает рожать, только единственное уже не Шурику, а уже вроде как Грихи. Хотя об этом, опять же, история умалчивает, никто не знает на самом деле, что там будет дальше. Далее, друзья мои, Лёля рассказывала о том, какой же Гриша хороший, какой он опять распрекрасный, какой он весь из себя замечательный. И говорит, да, он такой замечательный, он такой взрослый сам по себе. И, кстати, призналась, что рожать опять она будет платно. Лелечка, слушай, а мне вот что интересно, рожать-то собралась платно. А такой хороший Гриша, вот он сейчас ни на что не способен, да? Бетон и мешалку купить он не способен. Оплатить тебе какую-то хотелку не способен. Перед свадьбой тебе дать денег на татуаж не способен. Дать себе денег на маникюр, на педикюр перед свадьбой не способен. Заработать на праздничный стол на свадьбу тоже был не способен. А мне интересно, а платные роды, Люлечка, ты тоже будешь собирать, как всегда, со своей глупой ведроголовой подписоты? Ребят, я задаю этот вопрос, хотя прекрасно знаю ответ на этот вопрос. Но мне просто интересно. Гриша не совсем, нигде никак, нигде не ёкается, не? Не стыдно? А то такой прекрасный Шурик, я помню, как я говорю, его защищали у меня в комментариях, так не говорите, так не туда, не сюда. Я помню прекрасно, как этот прекрасный вахтовик-затейник Шурик, друзья мои, приехал, а на коляску деньги давали зрители. Да-да, так оно и было. А да, и, собственно, народы, и на все на свете, поэтому я нисколько не удивлюсь, что и тот ребенок родится и распрекрасный золоторукий Гриша, который на все руки мастер, за которым очередь выстроилась на несколько месяцев вперед, друзья мои, точно так же палец о палец не ударит и копеечки не даст, и хомяки дураки будут, как всегда, скидывать денежки на платные роды, на колясочки, на кроваточки. Да-да, хотя кто-то скажет, ну и что, от Вари там все осталось, все еще от Вероники осталось. 
Ну, извините, может быть, Люлька захочет что-то новое для своего очередного ребенка. Далее, друзья мои, мне понравился, когда написали комментарии, смотрите. Одна пишет, можно купить БУ, имеется в виду БУ, бетономешалку. Мы недавно продали в хорошем состоянии за 10 тысяч рублей. Человек написал про бетономешалку. Ниже пишет хомяк по берухе. Вот у меня такое ощущение, что они там, знаете, у них весеннее обострение конкретное. То есть человек написал ветку, создал и написал комментарий про то, что мы продавали хорошую бетономешалку в хорошем состоянии за 10 тысяч рублей. Ответ. Как вам разница, я читаю так, как написано, как вам разница, мужья или нет, вы бы рады, да вас некому, завидуйте молча злым. Я вообще в шоке. Слушайте, у меня такое ощущение, что они там все долбятся, как говорится, в одно место. Представляете, то есть пишет человек про то, что мы продавали бетоном мешалку в хорошем состоянии за 10 тысяч рублей. Ниже пишут, как вам разница, мужья или нет, вы бы рады, да вас некому, типа, видимо, да, завидуйте молча злыдни. А мне интересно, а чему мы должны завидовать? Может быть, тому, что поберуха рожает, как инкубатор? Или тому, что она детей своих даже близко не видит? Или, может быть, тому, что в ее жизни попадаются вот такие вот альфонсы, тунеядцы, лентяи, которые не могут палец о палец ударить, которые садятся сразу же, как нахлебники, да? Тут же, моментом, не успел жениться и уже сидит, как нахлебник. Хотя почему как? Или чему мы должны завидовать? Тому, что она сидит постоянно по жизни с протянутой рукой? Или то, что она несчастлива и пытается всем доказать, насколько она счастлива и какого прекрасного мужика она себе привела в дом? Так а что это за мужик? Это не мужик, это сто процентов, да? Мужчина это тот, который зарабатывает в любом случае, который помогает, который, понятно, там любовь и все остальное, как ни крути, а здесь вообще даже близко ничего нет. Она как клянчила, так и продолжает клянчить, и у нее ничегошеньки абсолютно не изменилось. Короче, друзья мои, Лелька сидела на последнем стриме, натягивалась, пыталась, пыталась показать, насколько она счастлива. Говорит, ну вы же видите, как я вот визуально изменилась с этим замужеством. Ничего не изменилось абсолютно. Она как просила, так и просит. Она как сидела на стримах, так и сидит на стримах. Ну, ей хочется, конечно, доказать, что она действительно счастлива. Но, опять же, человек, который счастлив, ему не нужно никому ничего доказывать. Даже если у него за спиной или где-то, да, там будут писать какие-то гадости относительно семьи и так далее. Зачем кому-то что-то доказывать? Каждый из нас сам прекрасно все знает про себя. Больше, нежели про нас могут сказать другие люди. Да? Так оно и есть. Это ведь действительно золотые слова. Но поберуха постоянно пытается нам всем доказать, насколько она счастлива, потому что в ее жизни сейчас появился, друзья мои, настоящий муж. Ну, как-то так. Ребят, вот такой обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.